A lo yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo Estudio Tour de Lego Para este mes de octubre me hubiera encantado mostrarles decoración de Halloween Hasta incluso cosas del Día de Muertos Pero en realidad no tengo mucho tiempo libre para sentarme a construir mocks o Hasta incluso sets, que no hay muchos sets de Halloween Entonces, uf, lo siento Este Room Tour se va a enfocar sobre todo a esos nuevos cajones de Ikea voy a mostrarles las nuevas repisas o las nuevas cosas que estoy exhibiendo y obviamente les voy a mostrar a detalle la ciudad de Lego he hecho muchos avances que se van a notar sobre todo en cómo yo me muevo aquí adentro porque todavía hay muchas cosas que quiero sumar al estudio y de esos también se los voy a estar platicando durante el video. Con eso dicho, espero que disfruten del recorrido y pues empecemos por los cajones. En diciembre cumplimos un año en este departamento y desde que puse un pie en esta habitación sabía que debía tener aquí abajo organizado todo mi sistema de piezas. Y saben que yo tengo estos cajones desde que pues empecé o volví a coleccionar Lego por ahí del 2019 que empecé a conseguir esto. Y ya les he mostrado a detalle este sistema de separación de piezas que está a reventar, ya no, ya no caben más piezas aquí. Bueno, ¿qué pasa cuando llegas aquí? ¿Quieres pasar a cajones individuales? Con vasitos, que ya que pueden ver que tengo aquí muchísimos. <risa> Son como 200 platitos individuales, pero también puedo tenerlos, bueno, así, así separados. Obviamente mejor acomodados, mejor aprovechado el espacio. Pero ya sabía que iba a necesitar muchos de estos cajones de Ikea. De hecho, estos separadores, se los recuerdo, son principalmente para la cocina, pero funciona para acomodar las piezas de Lego y todo cabe súper bien en el sistema de Ikea. Lo nuevo para este mes son esos tres cajones que hace una gran diferencia, de hecho <ríe> ahí tenía todas estas cosas amontonadas y también vamos a hablar de esas cajas de sets que las arreglé muchísimo mejor que como las tenía antes, igual que las de Harry Potter. Pero bueno, aquí tenía un espacio muy poco aprovechado, no estaba ahorrando para conseguir estos cajones todavía no separo piezas todavía están vacíos pero pues es una tarea que me va a tomar unas buenas horas y aquí pues nada súper importante digo tenemos sets que me gustaría armar pronto como la casa de op tenemos por ahí este set de andor de star wars que se las debo un modular incluso para la ciudad y para la ciudad también tenemos el set de friends que me regaló vale de cumpleaños Esos sets de allí y estas cajas son más que nada También piezas que debo de estar separando Y acomodando ya que Una vez que libere ese espacio voy a poder Conseguir un exhibidor De Ikea Con todo y ventanita y luz oh, Este es un tema muy importante en este video Porque también una vez que Vacíe todo esto Espero que sí tenga el espacio suficiente En todos estos cajones Voy a tener aquí también un exhibidor, que sería el doble de este de aquí. Esto sería como una puerta individual. Y aquí serían dos puertas de cristal con repisas y luces. Uf. Pero eso ya más a largo plazo. Por lo pronto les mencioné el tema de las luces. Y ay, es todo un tema, de hecho. <ríe> no me voy a lanzar tanto a detalle, pero saben que utilizo estas tiras de... LD, luces LD, LED y, y hace que resalte muy bien Miren, sobre todo la nueva sección de Ninjago Cómo se acomoda Y también le da la luz a la ciudad Y le da luz, bueno Al destello que tiene, por ejemplo Aquí el barco de la película de Ninjago Está, está genial, se ve sobre todo mejor Cuando todas las luces están apagadas Y es de noche Bueno, esas luces las podría también poner Aquí abajo Aquí para que se ilumine todo también y combine, pueda abrir los cajones de piezas y pues ver mejor, porque tendría una luz aquí. Pero eso, les digo, un poquito más a largo plazo que voy a estar consiguiendo, que de hecho ya que estamos viendo este espacio, esta área de trabajo, área de construcción, todavía se ve la madera, 
todavía no pongo aquí construcciones para la ciudad saben que los modulares o los edificios grandes los estoy poniendo en el nivel superior y aquí tendría cositas más chiquitas no como quizás restaurantes o más viviendas por ahora les digo no he metido mucho trabajo para estas tablas esto es lo que pasaría si pusiera modulares no tendría espacio para una calle entonces como que se vería extraño pero a largo plazo esto de aquí se va a expandir también hasta esta mesa blanca hasta aquí va a ser la nueva expansión de la ciudad voy a quitar estas minifiguras que tengo en la ventana desde que llegué aquí un vistazo a detalle son minifiguras un poquito mezcladas estas son como de mi infancia y las otras ya empiezan a ser de series recientes de minifiguras de hecho, hablando de proyectos sin acabar, aquí tenemos mi próximo proyecto de Lego Ideas. Eh, próximo, todavía no le, no le pongo turbo a eso. <ríe> Pero en cuanto a la ciudad, por ejemplo, me gustaría algún día modularizar Arkham Asylum. Y esto les va a encantar a los que toman a la ciudad de Lego con gran importancia. Son estos camellones que agregué. De diferentes modelos. Tenemos estos que son como macetitas, plantitas. Y también tenemos estos que son más arbolitos o arbustos. Que hacen hasta incluso una transición a otoño. Y por eso les digo que tenemos un poquito de decoración de Halloween. Este mock lo hice creo que hace ya dos, tres años. Híjole, ya no recuerdo. La escuela embrujada. De hecho, al lado de la mansión embrujada luce genial. Y... Estos camellones pues nada más le vienen a acentuar más color. Me encanta cómo se ve y les digo, esta es la transición. Acá tenemos otra transición de arbustos a incluso más macetitas de hojitas de todos los colores. Eso son piezas que he estado consiguiendo de hecho a lo largo de los meses. Pero pues apenas me di el tiempo de acomodar cada pieza. Y vean nada más qué bonito se ve hasta incluso acá. Tenemos este diseño. No, no me decidí hacerlo todo de otoño porque dije, uff, qué flojera después cambiarlo. Entonces dije, bueno, mitad y mitad. No solamente eso. Son las piezas que me ajustaron porque utilicé principalmente este set promocional. <ríe> Así es como quedó. Descanse en paz. Venían con muy buenas piezas para estos arbustos. Entonces, esperen un video más a detalle. Creo que esto vale la pena mencionarlo individualmente. En un video, hasta incluso puedo hacer un tutorial Porque no es tan difícil Y no está tantas piezas especiales En realidad viene a acentuar Como les digo, en estas calles De Lego City que son más custom Tenemos que aprovechar que podemos construir Encima y aunque se sienta Delgadito De hecho los coches sí tendrían un poquito de problema Al pasar y este es un coche por ejemplo El que viene con el Daily Bugle De 6 studs este es de 4, este no tendría problemas, este de hecho puede pasar muy a gusto. Este es el que empezaría a tener un poquito más de problemas. Este es de 8 studs, como los Speed Champions de hoy en día. Pues nada, así, así la actualización de la ciudad de rápido. Ustedes saben que tengo modificaciones de sets oficiales, modulares oficiales, hasta incluso ya... Mox por completo Miren este callejoncito qué bonito se ve Está lleno, todo el espacio de arriba sí está lleno Por eso es que tampoco he armado El hotel boutique, porque no tengo en realidad dónde ponerlo, y lo mencioné en el Room tour pasado, tendría que desarmar Algo para acomodarlo o Esperarme, quizás para el próximo mes Ya consiga la expansión Porque voy a poner otra de estas tablas Aquí abajo Y otra tabla elevada Para continuar con la calle La ciudad Sería una U. Aquí un poquito más larga, pero... Porque esta mesa, si sí, recuerdan, tiene ruedas. Y la traigo aquí para grabar videos con este fondo. Me ha gustado mucho este sistema. Es como otro espacio de trabajo. De hecho, de mis videos más recientes es la comparación de un set pirata. Con un set pirata con piezas de Lego. <ríe> Todavía no me decido cuál guardar porque... Sí me gustó mucho, ¿eh? Sí me gustó mucho la experiencia con un set chino. Es muy original. Y aquí está en forma de Lego. Por si no sabían, tengo esa comparación. Aquí una anécdota para desviarme más de mi room tour. Este set de Minecraft lo conseguí recientemente usado, abierto. 
por 3 dólares. 3 dólares en una venta de garage. 250 piezas, dicen que está incompleto, pero aunque sean 10 piezas, 3 dólares, me lo están regalando casi casi. Entonces, no lo he checado tanto a detalle, pero pues está eso. Y aprovecho que ya estoy como en esta área para mostrarles pues la zona en donde edito mis videos, grabo también aquí las noticias y el podcast. Esto debería de cambiar pronto. Esta puerta da al balcón, pero pues está clausurado por obvias razones. Este escritorio sube y baja. Pero esta zona de Disney está en una repisa súper grande. Pero es que antes el escritorio no estaba aquí. Lo empujé y ahora tuve que quitar pues más repisas que tenía de este estilo. Que de hecho esa debería de venirse por acá pronto. Y esto de Disney... En los exhibidores de aquí, tal vez. No sé, todavía no sé en dónde, pero lo tengo que quitar. Porque este escritorio sube y baja. Y a veces estoy cerca de pegarme la cabeza con esto. Entonces, sí, se ve genial todo lo de Disney por aquí. De hecho, me encanta sobre todo el tren con la serie de minifiguras. Pero esto lo voy a tener que reemplazar por un nuevo proyecto. Que de hecho está relacionado con minifiguras. Estos marcos... Que conseguí, se llaman ah, bueno, ustedes ahí pueden leer cómo se llaman <ríe> los conseguí en Ikea y son profundos, entonces puedo poner aquí una base plate, tendría que experimentar todavía, no estoy seguro cómo, pero una vez que lo haga igual y lo grabo grabo el proceso para que ustedes puedan intentarlo también en casa y poner ahí las minifiguras esta pared, pared de minifiguras tengo aquí mi pared de libros y enciclopedias bueno, ¿qué les parece si aquí pongo algo que no sea tan grueso como una repisa así o asado y puedo todavía estar subiendo y bajando el escritorio por eso es que tengo estos tres marcos creo que podría poner más que tres pero por ahora quería empezar con esto los base plates y pues sí, un proyecto a largo plazo Espero que no los esté aburriendo con tantos detalles, pero es que vale la pena detenerme de vez en cuando a platicar sobre los cambios. Por ejemplo, esto de aquí ha cambiado ligeramente. Recuerdan que aquí tenía un mueble café que se abría y de hecho ahí guardaba estos vasos con piezas. Son simples ladrillos de colores, no, no son nada especiales, pero quería exponerlos y creo que hay un potencial aquí. Puedo arreglarlo un poquito mejor. Sobre todo los sets que están enfrente, los vasos creo que no lucen tan bien. La repisa de Indiana Jones me sigue encantando, fascinando. Pero estoy aprendiendo. Tienes que poner en exhibición sets que sean de la misma altura para que se vea bien. O también por temas, ¿no? Aquí tenemos como Lego Castle, el Hobbit. Y les decía, aquí tengo hasta incluso otro espacio para poner más repisas. Estas estos son piezas que no he separado todavía. Pero pues sí, así se ve esta área. Me hacía falta mostrarles... Pues tenemos aquí ya sets grandes. Ninjago City. Ya tenemos aquí Ninjago City Gardens. Luce genial. Porque está pues en esta esquina. Entonces sí la puedo aprovechar al máximo. No están 100% conectados. Este podría parecer que sí. Con Ninjago City Dogs. Que en realidad debería estar invertido. Pero creo que así luce mejor este set. Y aquí sí hay como un vacío, pero no me molesta porque en realidad cuando lo ves así, ni te preguntas. ¿No están conectados o no están conectados? Y bueno, ya si me preguntan cuál es mi favorito de los tres, creo que sería Gardens. Porque agarra lo mejor de todos estos. Es como, van mejorando, todavía no consigo Markets y no sé si lo consiga porque esos son dos Base Plates. Entonces tomaría mucho espacio, todavía... Hay potencial para mejorar este display, estoy de acuerdo. Pero pues por aquí estoy aquí luciendo los cuantos sets de Ninjago que tengo, de la película y, y de la serie. De hecho, pasé ahí arriba otras cositas, ya llegaremos ahí. Pero sí les quería mostrar también aquí a detalle los sets de piratas, la botella de Lego Ideas ahí. Pues sí, aquí también un mini display de Piratas del Caribe como que combina bien. Pero hay potencial para mejorar. Siempre hay potencial para mejorar las cosas. <ríe> bueno, llegamos aquí. <ríe> Eso de aquí, híjole, tengo que trabajarlo, tengo que trabajarlo. Pero me enfoqué sobre todo en la organización. Eso sí, más que en la exhibición. 
Porque todo esto lo tenía como que medio amontonado. Son muchos sets de Harry Potter que tengo que armar. A ver si alcanzan a identificar uno que otro por ahí. Pero creo que además sí lucen mejor así. Este es el mini Hogwarts que tengo por el momento. Pero una vez que arme todo esto, va a lucir genial, va a lucir genial. Está muy alto, eso sí, ya me dolió el cuello de tanto estar mostrando esto así. Pero lo vi como más que nada un espacio para guardar cosas. Cuando grabo videos normalmente se ve así. Nunca se ven las repisas de arriba. Entonces, por eso es que escogí hasta incluso ponerlo todo ahí en la esquina, al fondo... Tenemos promociones, sets de Harry Potter, no digo de Ninjago, <ríe> quería decir, eh, del año nuevo chino, de Disney, de Super Mario, pueden ver, más promociones, Avengers, Infinity Saga, hay muchas cosas por aquí que no tengo la intención de armar pronto, entonces por eso lo amontoné todo por allá, necesitaba liberar este espacio y estoy muy contento, pronto voy a tener que liberar este. Aunque les decía, estos sets los debo de armar, eso sí. Esos también los tengo que armar algún día, pero no pronto. Todavía no tengo tiempo para eso. Es encontrar el balance entre construir el estudio de Lego y construir los sets. Y no es fácil. En verdad me gusta imaginarme las cosas, planearlas, ¿no? Yo sobre todo agarro mi, mi cuadernito y dibujo las cosas... Hago cálculos de mi presupuesto y todo ese rollo. Pero cuando ya pongo las manos a la obra, la energía que me llega, amigos, <ríe> me pongo a trabajar como si no hubiera mañana. Arme esos cajones en tiempo récord y ya quiero guardar las piezas, quiero ordenarlas. Entonces, bueno, ya les mostraré el resultado final eventualmente. Por lo pronto, estén atentos para los próximos videos, tanto para los cuadros de minifiguras y también sobre los camellones de esa ciudad de Lego. Quizás los pueden integrar a sus eh, próximos mocks, pueden aprender algo, no sé, si no han visto los videos recientes como este castillo pirata de Hogwarts o hasta incluso el review de Ninjago City Gardens, los invito a que se suscriban. Creo que eso fue todo para el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, se cuidan y nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Para los curiosos, este video fue experimental, ya que estoy grabando por primera vez un vlog a 60 cuadros por segundo. Comenten si vieron alguna diferencia.